Il m'en manque beaucoup pour arriver là où je travaille. On n'est même pas à la moitié. On est encore loin. Et il reste beaucoup de chemin. Andrés Vargas, 35 ans. Voilà deux heures qu'il progresse vers son filon dans une des galeries de la mine Bolivar. L'air libre est à deux kilomètres. Andrés Vargas avait 17 ans lorsqu'il est descendu pour la première fois dans les entrailles de la cordillère des Andes, au cœur de la Bolivie. Je travaille depuis 18 ans dans cette mine. J'y ai laissé toute ma jeunesse. Au début, ce travail, c'était comme un jeu. Cette poussière était douce. Et alors, comme ça, j'ai continué et continué de travailler. Cette coca, quand j'étais jeune, je n'en mâchais pas. Un jour, ma mère, paix à son âme, ma mère m'a dit... « Mon fils, pourquoi ne mâches-tu pas de la coca Si tu ne mâches pas de la coca, tu ne tiendras pas dix ans à la mine. » Le filon, c'est là où je tape. C'est ici. Entre le marron et le gris, c'est ça le filon. Et ici, là, c'est le minerai. Ces déchets-là ne servent à rien. En six ans, j'ai avancé de 30 mètres. En fait, je ne sais pas vraiment à quoi il sert, ce minerai. Le tungsten. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit On m'a dit que cela sert pour la poudre, pour les munitions, voilà. Chaque jour, Andrés Vargas passe 10 heures dans sa mine. Et la moitié au moins a cogné pour extirper le tungsten. Ce minerai ne sert pas à faire des munitions. Il est utilisé dans la fabrication d'alliages très résistants. L'entrée de la mine est à 3800 mètres d'altitude. Tous les soirs, vers 22 h les poumons d'Andrés retrouvent l'air pur, très pur des montagnes andines. Sa maison se trouve 3 km plus loin. Lorsqu'il rentre, ses six enfants dorment, presque tous. En 10 heures, Andrés vient de gagner 75 francs tout juste de quoi nourrir les huit membres de la famille. Depuis quelques jours, sa femme Bertha est à l'hôpital. C'est comme ça que je vis, humblement. C'est triste la vie d'un mineur. Je ne veux pas que mes enfants restent ici. Je ne veux pas qu'ils vivent comme moi, qu'ils soient mineurs. Je veux qu'ils s'en sortent. Qu'ils partent à la ville. C'est très triste, la mine. Le village de Camille. Andrés y est né. Il y vit encore. 4000 mètres d'altitude. Au départ, dans les années 30, il n'y avait que la mine et un campement pour les mineurs. Plus tard, lorsque tout marchait, il y eut près de 10 000 habitants. Aujourd'hui, Camille est abandonné. L'effondrement des cours du minerai, la crise, les mineurs ne sont plus que 250. Andrés a un surnom, El Diablo. Le Diable. 
la fille aînée d'Andrés, 17 ans. Toma Catherine. Ah non, c'était pas ça T'étais pas ça Non. C'est le de Tchalia. Bon, et hits. Ne voyons, nous, monsieur. Talvez la tarde, tu m'as pas salir. Mais. Talvez ma zato, non, non, c'est obvious. La Dios quiera, pero que. Que salga de une de ces. Bon, me voy. Ciao, un besito. Ya, un beso, hijo. Ya, ciao, hijita. Ya. Chaque semaine, Andrés fait ses courses. Il va faire ses provisions de coca, la feuille sacrée des Incas. Nettement plus fort que le café, c'est le dopant que tous les travailleurs mâchent en Bolivie. Il leur coupe la faim, la soif et permet d'encaisser les efforts en altitude. Coquita, ven, hein? Deux livres. Paseña, paseña, spécialement. Ya, doña Berta. Algo terrible, lo puedes. D'alcool? L'alcool qu'on leur vend, pratiquement pur, 90 degrés. Je viens d'acheter un kilo de coca. Je l'ai payé 24 francs. Combien en consommez-vous par semaine Une livre et demie. Un sac et la moitié d'un autre. Avant 1985, Andrés était fonctionnaire. Les mines étaient gérées par l'État. Elles ont été privatisées. Quelques multinationales ont acheté les plus rentables. Celle de Camille ne l'était pas, elle n'a pas trouvé acquéreur. Pour continuer, les mineurs ont créé une coopérative. Ils travaillent à leur compte. Avant, nous les mineurs, on travaillait pour l'État. À chaque grève, l'État était obligé de nous écouter. On avait les moyens de bloquer le pays. À cette époque, les mineurs vivaient bien. Dix ans après la privatisation, la puissante corporation des mineurs, la fierté du pays, celle dont tout ouvrier bolivien rêvait de faire partie, n'était plus grand-chose. Les mineurs ne faisaient plus peur aux autorités. Ils n'étaient plus unis, plus puissants. Leur arme, la dynamite, n'était plus qu'un pétard. Ils étaient déjà vaincus. Ils se savaient abandonnés. Ici, l'État ne fait rien. Tout ce que l'on voit a été fait par nous, les mineurs. Il n'y a pas un fil électrique qui ait été posé par l'État. Pas un seul camion qui ait été donné par l'État. Il n'y a rien. Pas un mètre de chemin. Ici, ce sont les mineurs qui ont tout fait. Chacun travaille pour lui. Ça veut dire que si aujourd'hui, je ne descends pas à la mine, personne ne me paye. Je n'aurai même pas de quoi manger. Si je veux avoir de quoi donner à manger à mes enfants, un peu de pain, il faut que je sorte au moins un kilo de minerai par jour. Une fois par semaine, l'entrée dans la mine prend des allures de procession. D'ailleurs, c'est par une cérémonie que démarre leur journée, la cérémonie au diable. Le diable, c'est cette pierre. La mine, c'est son royaume. Il faut le mettre de son côté, lui faire partager tout ce que l'on a, cigarettes et coca. C'est une tradition qui vient de nos ancêtres. Nos grands-pères et nos pères faisaient comme nous. Tous les mineurs de Bolivie célèbrent la chaya pour le diable. À la vôtre, compagnon. La cérémonie dure deux heures. Deux heures à mastiquer la coca et la rosée d'alcool à 90. Ce sont les conquistadors espagnols qui ont offert au sujet du grand Inca l'alcool et la drogue, l'ivresse et l'euphorie. Seule potion qui permette à Andrés de rejoindre son filon, 
à plus d'une heure de ses compagnons. Seul remède contre la peur d'être pris sous un éboulement. Je travaille seul, toujours seul. Je m'y suis habitué. C'est plus dangereux que si l'on est deux ou trois en cas d'éboulement. Si ça m'arrive, qui va me sortir de là Je pense tout le temps à ma famille. Je pense sans arrêt qu'Andrés peut avoir un accident. J'y pense toute la journée. Quand il arrive tard, quand il m'a dit qu'il rentrerait tôt et qu'il ne vient pas, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il lui est arrivé quelque chose. La mine m'a déjà pris mon frère et mon père. Mon frère est mort à 23 ans dans un éboulement. Et mon père a 45 ans de la maladie de la mine. La mine, c'est très dangereux. Tant qu'Andrés n'est pas rentré, je m'attends à ce qu'on m'annonce qu'il lui est arrivé quelque chose. Comme attendu, Bertha, la femme d'Andrés, est sortie de l'hôpital cet après-midi-là. Elle a retrouvé ses enfants, les tâches ménagères. Rien de tout cela ne lui fait oublier l'angoisse. Le plus dangereux après les éboulements, c'est lorsqu'on fait sauter la dynamite. Parce que les mèches sont trop courtes. Elles brûlent très vite. Alors il faut se dépêcher pour se mettre à l'abri. Je veux que mes enfants fassent des études pour qu'ils puissent trouver un travail à la ville. Je ne veux pas qu'ils restent à la mine. C'est pour cela qu'on se sacrifie pour leurs études. Nous avons pris la décision de partir d'ici d'aller vivre à la ville. Mais il faut qu'Andrés y trouve du travail. Aller à la ville pour Andrés, ça veut dire perdre plusieurs journées de travail dans la mine. C'est moins d'argent encore pour les enfants. Mais sa décision est prise, d'autant qu'il a ressenti le besoin de passer une visite médicale. Je pars à la ville car j'ai un rendez-vous avec un médecin. Et je vais en profiter pour chercher du travail dans un chantier. Parce qu'après la mine, nous les mineurs, on ne sait rien faire d'autre. Bueno. Ciao Bertita. Ciao, 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 chicas. Ciao. Pronto va a volver. Pronto va a volver, hija. No se preocupen. Ciao. Ciao, 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 ciao. L'air est pur, mais rare à 4000 mètres. Il y a des mois qu'Andrés s'inquiète. Il sent qu'il le respire de plus en plus difficilement. La plupart des habitants du village sont partis depuis que le prix du minerai est tombé. Toutes ces maisons sont vides. Tout est abandonné. Ça me fait de la peine de voir mon village comme ça. Mais il faut que je parte, moi aussi. C'est triste un village sans vie. <rire>
Il faut d'abord marcher 4 km pour arriver à Villa Hermosa et rejoindre la route où on peut trouver des camions. Un seul bus par semaine sur la grande route. Il vaut mieux compter sur les camions. Cette route est dangereuse, très étroite. Si on tombe dans un ravin, on a peu de chance de s'en sortir. Le dernier accident, c'est un bus qui a glissé. Il n'y a pas eu de survivants. Il y a eu 13 ou 15 morts. Toute une journée pour arriver à Oruro, la ville. Je suis perdu ici. Ça fait neuf ans que je n'y étais pas venu. J'ai du mal à trouver mon chemin. Ça vous change beaucoup, Andrés Qu'est-ce qui est différent Tout est différent. Les lits, la propreté, c'est joli ici. Demain matin, je dois aller me faire examiner par le médecin pour savoir si j'ai le mal ou pas. Moi, je me sens très mal. y desilusión se sienten en mi alma así mi vida pasando voy porque minero soy minero que por mi patria voy sur la route du dispensaire un coup d'œil sur les chantiers s'il veut quitter la mine et Camille c'est par là qu'il devra passer la mine y por eso también vine aquí a la ciudad a ver si me consigo un trabajito avec 75 francs au village, il nourrit à peine sa famille. Avec 20 francs ici, il faudrait que ses enfants travaillent. Plus d'école, pour eux, aucune chance de s'en sortir. Là, je suis complètement perdu. Que Tito no se mueva, meta aire, no respire, aguante, aguante, aguante. Vemos acá este tramo. Ces traces que vous voyez là, c'est la silice. Vous avez une silicose. Mon conseil, Andrés, 
c'est d'arrêter immédiatement votre travail de mineur et de faire un traitement votre espérance de vie est très faible 5 ans au grand maximum c'est l'hypothèse la plus optimiste mais si vous continuez à la mine c'est un an au plus deux ans No quiero que se queden igual que yo, en la mina. Porque conozco la situación de la mina como es. No quiero más eso. Des mines en Bolivie, il y en a encore des dizaines. Certaines sont moins abandonnées que Camille, celle d'Andrés. Yayagua, aujourd'hui encore 10 000 mineurs, l'une des plus importantes exploitations d'étain du continent, l'une de celles où il y a le plus d'accidents. Comme pour Andrés, les mineurs se sont réunis en coopérative, sinon c'était la fermeture. Ici, on purifie le minerai comme du temps de la colonisation espagnole. Rien n'a changé. 45 000 habitants dans la ville, beaucoup de veuves. À Yayagua, elles ont un surnom, les paillerises. Peut-être le mot français paillette, car pour survivre, elles n'ont qu'une ressource, les miettes, les paillettes de minerai oubliées par les mineurs. Je ramasse la poussière d'étain. C'est ce que les hommes ont laissé Ils ne l'ont pas fait exprès. En fait, je suis en train de la ramasser sans que le propriétaire le voie. Je la vole. Maintenant, je file. Donna Marta. Trois enfants, 29 ans. La dernière paillerise. La dernière sur la liste des veuves. Mon mari est enterré là. Ici, c'est mon beau-père. Et là, un de mes enfants. Le mari de Donna Marta est mort il y a dix jours. Il avait 32 ans. Il est tombé dans un trou au fond d'une galerie. Notre compagnon est tombé dans ce trou qui sert à dégager le minerai. Il a fait une chute de 30 mètres. Il était mort lorsqu'on a pu le sortir. Quels sont les autres dangers Le plus courant, ce sont les éboulements. Après, il y a les électrocutions. Les installations électriques sont en très mauvais état. Il y a de l'eau partout. Les mineurs s'électrocutent très fréquemment. Et c'est vrai pour toutes les mines de la région. Et le gaz Il y a des poches de gaz où l'homme meurt en moins de 5 minutes. Ce sont des gaz asphyxiants. Tout pourri. Les coopératives n'ont plus les moyens d'entretenir. Alors les diables ont le champ libre. Quatre morts par mois en moyenne à Yayagua. Ces coopératives n'ont même pas de quoi aider les familles détruites. Martha et ses trois enfants. Depuis dix jours, elle n'a plus d'argent. 
gracias a los, a los socios que han fallecido en un accidente o algo así, la cooperativa de Soconocio de Alto Morte de Bolivian 600. ¿Ya? Esa es el, la, la única ayuda que os puedo dar. La única. Au-dessus du village, la mine Siglo Beinte, 20e siècle. Elle avait été baptisée ainsi au 19e siècle. Elle devait être le symbole d'un avenir florissant et moderne. Ici, les mineurs font les 3-8. À chaque relève, un millier d'hommes s'enfoncent dans les galeries. De la coca pour tout le monde, des sacs pleins. On est à 4000 mètres d'altitude. À 7h30 le matin, le thermomètre ne dépasse pas le zéro. Nico. Son père était mineur, son grand-père aussi. Chaque matin, comme tout le monde, il fait ses provisions, coca et alcool à 90 degrés. Nico a 18 ans. Il a déjà passé 4 années au fond. Il est 8 heures du matin et je ressortirai à 17 heures. C'est tous les jours pareil Oui, tous les jours. Combien de jours vous travaillez 7 jours sur 7, presque 10 heures par jour. Un puits, 245 mètres de profondeur. 7 paliers, un tous les 35 mètres. À chacun, des galeries qui mènent jusqu'au boyau, un gruyère. La première fois que je suis descendu, j'ai eu peur. Ça m'a fait vomir. Nico travaille au troisième palier, à moins 105 mètres, le royaume du diable. Une fois par semaine, un rituel, la cérémonie au diable. Ici, je crois dans le diable, parce que la mine, c'est son royaume. À l'extérieur, je crois en Dieu. Le diable, il m'aide dans mon travail. Il me donne de la force, du courage. Il fait que mon filon est meilleur. En fait, c'est pour sortir plus de minerais. Et comme ça, j'ai plus d'argent pour ma famille. L'alcool, on le fait brûler pour faire disparaître quelques degrés. On le dilue avec un peu de soda. Reste que dans la gorge, le liquide titre encore pas loin de 80 degrés. Je n'ai pas peur de devenir alcoolique. À l'extérieur de la mine, ma conscience m'empêche de boire. Ici, c'est pour respecter la tradition. 500 mètres de galerie, un étayage prêt à s'écrouler. Ensuite, les boyaux. Au fond se trouve l'étain. Le plus dur, c'est les 15-20 dernières minutes. Parce qu'il faut se traîner. À mon poste, on tient maximum une heure à cause de la température. Pour en sortir le plus possible, je vais jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement pour un peu de minerai. Impossible de faire demi-tour dans le boyau de Nico. Pour en sortir, il n'a que la marche arrière. Température ambiante, 50 degrés. Le problème ici, c'est que ce n'est pas solide. C'est friable. Ça se défait tout seul. Alors je prends un risque si je gratte trop. Ça s'effondre sur moi. Il faut savoir s'arrêter pour ne pas être enseveli, ne pas se faire écraser. Au même instant, à l'air libre, le reste de notre équipe de tournage prend en charge un jeune mineur affolé. Le boyau dans lequel il creusait s'est effondré. Il n'a pas réussi à dégager son compagnon enseveli. Ça 
Dress or just that? Sa préoccupation, prévenir la femme du mineur enseveli. Roberto, c'est le beau-frère de William, l'homme enseveli. La dans son boyau, Nico ne sait toujours pas qu'à quelques dizaines de mètres de lui, un homme est emmuré. Voilà quatre heures que l'éboulement s'est produit. Le problème de Nico, sortir son minerai. 50 kilos d'étain brut. Il est 16h30. Pour Nico, la journée ne s'achève pas encore. Il doit aller vendre le contenu de son sac. C'est son salaire pour la semaine. À la sortie du trou, les secours s'organisent. En fait, la famille organise le secours. Premier problème, trouver de la coca. On n'a pas de coca pour aller sauver William. Et on ne peut pas descendre sans coca. On en a besoin. 17 heures, Nico apprend la nouvelle. Voilà 5 heures que William est enseveli. L'une des plus grandes mines de Bolivie et pas d'équipe de secours. Juste les hommes de la famille et Nico. Sauvetage ou pas, le rituel est incontournable. La coca pour se donner des forces. Nico n'en a pas besoin, il a mâché pendant des heures. Seulement, il ne connaît pas ce boyau. D'ailleurs, personne ne le connaît, car William s'est fait ensevelir alors qu'il cherchait un nouveau filon. En fait, ce boyau mène à d'autres boyaux, un labyrinthe. On va mâcher, boire et prier. Et puis on va y retourner. Je ne sais pas où il est. Je n'ai pas réussi à le trouver. Il y a beaucoup de trous et de poussière. Je ne sais pas où il est. Nico a décidé d'abandonner. Il a déjà passé plus de 10 heures au fond. Mais surtout l'étain qu'il a extrait aujourd'hui, c'est son salaire pour la semaine. En fait, son patron, le propriétaire du filon où il travaille, ne le paie pas en argent, mais lui laisse le droit de piocher pour son compte le septième jour de la semaine. Si Nico ne vend pas son minerai aujourd'hui, pas de salaire pour lui et pas d'argent pour sa famille pendant toute une semaine. Les acheteurs ne prennent que l'étain purifié. Alors comme son père et son grand-père le faisaient avant lui, pendant près de deux heures, Nico et un de ses camarades vont broyer leur minerai pour séparer le métal de la gangue. Je 
1994. Fíjate. Este debe ser uno. 36. Combien de kilos en tout 60 kilos. Combien on vous l'achète 550. 550 francs. Et on doit les partager entre nous deux. Ciao, ciao 275 francs par semaine, un seul salaire pour six personnes, la mère, le père, Nico et ses trois petits frères. Ma mère dit qu'elle est fière de moi, de mon travail parce que je vais m'en sortir. Elle est au bord des larmes. Moi, je fais ça pour elle, pour mon père et pour mes petits frères. Je veux qu'ils s'en sortent. Qui ne souffre pas comme moi à la mine. William est enseveli depuis 8 heures. Damien, son jeune compagnon qui a donné l'alerte, a réussi à retrouver le lieu de l'éboulement. William est localisé. Il se trouve à quelques mètres derrière ces pierres. Combien, on ne sait pas. William William Ya estamos hoy, ya estamos Ahorita te vamos a sacar, ya estamos hoy Se escucha o no? No sé qué es eso. No sé qué es No Toujours pas de sauveteurs officiels. Les hommes de la famille et quelques amis de William se relaient pour déblayer le boyau. Sylvia, la femme de William. Elle a pris en charge le ravitaillement des sauveteurs, cigarettes, alcool et coca. Dans le poncho accroché à son dos, son dernier né, trois mois. S'il vous plaît, aidez mon mari, sortez-le de là. On m'a dit qu'on l'entendait parler. Il faut l'aider. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui l'aident. Ce matin, quand il est parti, il m'a dit qu'il allait travailler pour quelques francs. 20 francs pour nos enfants. Combien d'enfants avez-vous Quatre enfants. J'ai quatre enfants. 4 heures du matin. L'éboulement s'est produit il y a 16 heures. Il faut encore dégager au moins 2 mètres de caillasse pour sortir William. Il faut surtout aller chercher de l'aide. Mais on est tous épuisés ici. Il faut se reposer pour recommencer demain. On ne peut plus rien faire pour le moment. Si
si fue su familia. No hay nadie. Pero él se ha ido, sus familias todos se han ido. Los, los patentes se han ido. ¿A quién te vienen estos más negocios? Ahora sus... en el topo no hay nadie. Nadie, no hermano. Nadie. Le estoy ¿Sí? llegando alto. Por favor, hermanito, entre papis, por favor, es mi compañero de mí. Sí, de mi esposa, de su hermanito, su este es. À quelques mètres sous ses pierres, William, mais plus personne pour les déplacer. À 4h30 à l'extérieur, les plus proches tentent d'expliquer à Sylvia leur impuissance. On n'y arrive pas. On n'avance pas. Il y a des pierres énormes. On a fait ce qu'on a pu. La poussière nous empêche d'avancer. C'est grave. Il y a trop de poussière. 5 heures du matin, son bébé toujours arrimé sur son dos, Sylvia décide de tenter autre chose, de faire venir d'autres énergies. Son idée, un appel à la radio locale, celle que les mineurs écoutent au réveil. William Casola travaille dans la coopérative minière 20 de octobre. El derrumbe ocurrió ayer en el nivel 11-4. Su esposa, Silveria Montaño, dijo que algunos de sus compañeros trabajan en su rescate. Primera pi, Susani Guarda. Y han espallado ahí con una descarga de 12 del medio. Una chispa y una chispa de familiares que ya empezó a ayudar a un cuadro. Y la gana de curar tu tente, hermana, o como está, te escucho con esta noja para tomar esta hora que me sale. 7 heures du matin. Il y a 19 heures que William est enseveli. Apparemment, l'appel de Sylvia n'a pas été entendu. Les dirigeants de la mine semblent quand même se réveiller, mais leur empressement à organiser les secours ne saute pas aux yeux. Nous, les dirigeants, nous sommes en train d'organiser le sauvetage de notre compagnon. Mais cela fait 18 heures qu'il est enseveli. Oui, permettez-moi de vous expliquer. Cela peut vous paraître étrange, mais la mine est grande. Il faut d'abord localiser le mineur. On ne sait pas exactement où a eu lieu l'éboulement. Nous, nous savons, il se trouve depuis hier, 3 heures de l'après-midi. Non, 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 non. Si, si, nous avons filmé le lieu de l'accident. Dedans Bon, les dirigeants ne sont pas des devins. Nous organisons les secours. Les compagnons sont à l'intérieur. Des dirigeants qui ne font rien. Sylvia est seule. Elle continue à se démener. Elle continue d'acheter du ravitaillement. Elle n'a plus d'argent pour payer. Elle s'endette. Il est toujours vivant Je ne sais pas, depuis hier soir. Je ne sais pas dans quel état il est. On y retourne maintenant. Il a une chance Oui, on l'espère. Il est en vie. Personne ne m'a aidé ce matin. Les dirigeants ne font rien. Cinq heures de l'après-midi. Damien, le jeune mineur qui avait donné l'alerte, sort du boyau. Damien, subiste autre fois Dis-moi, comment est-ce William vient d'être dégagé par ses amis. William, c'est lui. Il vient de passer 30 heures sous les boulis, 30 heures emmurées. 
Mucho he pensado. Pensé que me iba a quedar ahí, pero no se me iba a sacar. Gracias le digo a todos estos cooperativos, no a los amigos. Eso no más quiero decir nada más. Por tu familia, hermano, carajo, como sea, con nuestra familia trabajamos con Estás bien, ¿sabes, papi? ¿Qué es? Toda la noche he orinado y he agarrado la botrita y he llevado y he orinado, sigue. Y eso sigue y toma de eso. Duro no más me he mantenido. Si no, no me he debilitado tanto. Sí. A las últimas horas, mucho polvo, ahí sí me he debilitado ya. Ya no podía siempre. Este compañero no se Aquí está aquello. Encore sous le choc, William ne voit pas Sylvia, sa femme. Comme chaque soir après la mine, Nico attend Sandra. Sandra, c'est important pour moi. Elle me donne de la tendresse et elle est là quand j'en ai besoin. Quand je la vois, ça me donne envie d'étudier, de progresser pour m'en sortir. M'en sortir pour elle. Nous sommes des enfants de mineurs et c'est pas facile de s'en sortir. On veut obtenir des diplômes, avoir des enfants qui iront encore plus loin que nous. C'est ça, s'en sortir. Ensemble Oui, ensemble. Le plus important dans ma vie, c'est mon futur, avec Sandra. Pour sortir de la mine, pour s'en sortir, Nico compte sur l'informatique. Depuis un an, il se paye avec son argent de poche un cours le soir dans une école privée. Tous les soirs, de 20h à 22h. L'objectif de Nico, un diplôme d'informaticien pour passer des concours, afin d'entrer dans l'administration. Le lendemain matin, William le rescapé. Il n'est pas allé à la mine. Pas de blessure apparente. Physiquement, aucune trace. Physiquement. Je ne veux pas retourner à la mine. Je veux m'en aller. Peut-être à mon village. Vous avez été traumatisé Oui, complètement. Je ne redescendrai jamais à la mine. Comment allez-vous faire pour nourrir votre famille 
Je veux redevenir paysan dans mon village. Ici, il n'y a rien à faire. Je fais des cauchemars. Jamais je ne retournerai à la mine. Andrés est retourné à la mine. Il n'a toujours pas trouvé de travail à la ville. <coughs> 